。机舱内只有角落，有几个座位，剩下的便是生化实验室，设备相当齐全。马教授在角落低头睡觉，我在一旁培养带来的文瑞军共生仪。几小时后，运输机开始下降，怎么样？还没来得及进化。我多养了几瓶共生体，活性不错。收拾东西吧，全带走。然后他掏出一个面具让我戴上。啊，套我吗？难道套我啊？马上要下飞机了，要去的地方高度保密。你不是我们的内部人员，不能看具体位置。委屈一下，套在脑袋上吧。啊、教授，我感觉自己好像绑匪劫持的人质。啊，怎么会有这种感觉？我一直蒙着头啊。电影里绑匪都是给人质蒙着头。忍忍吧，这个是国家机密。话说，教授。我什么时候能成为你们自己人？ Uh, 我们还没有吸纳过高中生，你先念大学再说吧。马教授顿了顿，你才华横溢，将来有什么打算？ Uh, 将来的打算，提前高考。我不是说这种小事，是说一生的规划，比如自己开科技公司，在大学当教授，为保密科研部门工作。你选择哪种生活？能全选吗？ Uh, 马教授沉默了几秒，当然可以，但很难。所以这里属于保密科研部门，我怎样才能来学习工作？有什么规矩？待遇如何？不要研究什么。你问题太多了，等你能进来再跟你说吧。到了目的地后，马教授给我带到一个实验室，对你有一个要求，不要和这里的科研人员搭话。好，我懂。这是为你好，万一科研人员嘴瓢，随口和你说了些机密绝密项目，你就得签一大堆保密协议，少说多做，避免不必要的麻烦。前面这间就给你用吧。马上会过来两个小组，一组是你的帮手，你指挥他们干活；二组是你的竞争对手，他们会和你拼抢文瑞素的制备速度。你不是想来这工作吗？先亮个招式，向这里的人证明你的实力。随后一共来了十几个穿白大褂的文瑞同志，对吧？有幸合作，劳烦分我一半共生体。非常荣幸，大哥怎么称呼？<咳>马教授咳嗽了两声<咳>，我突然想起不能和这群人说话，询问真实身份更是敏感，叫他二组长吧。文瑞，你是一组长，目标是尽快制取一百万单位的文瑞素，每十万单位装一小瓶，会有医生过来取，制文瑞素更快的小组发奖，组长三千贡献点，组员一千贡献点。马教授话音刚落，所有人忙碌起来，我负责养共生体，你们负责分离文瑞素，先把这瓶制出来，看看能出多少单位文瑞素。组长一千单位，呃，距离总目标一百万单位简直九牛一毛，照这个速度。恐怕得一星期才能凑足一百万单位，病人早凉透了。我趴在显微镜上，紧盯共生体的状态。文瑞菌共生体进食中，食物浓度过低，文瑞菌共生体分泌抗生素下降百分之五十。我给两瓶加餐，一瓶饿着，想试试饿着的能不能进化。组、啊、长，您要把宝压在文瑞菌进化上吗？对，目前文瑞素生产率大概只有百分之一。必须进化才能提速。二组长正在给组员将培养计划，他的策略截然相反。时间太紧了，病人急需几针注射缓解感染，我们不能赌共生体进化，我们只能用刺激法，刺激文瑞菌共生体加速分泌抗生素，把它的潜能压榨出来。附着棉灭活大肠杆菌，养分监测四分之三 K 值分瓶，干活。这个组长就是玉安邦，他将文瑞菌共生体的潜能刺激出来，像榨油一般拼命压榨文瑞素。这是常规有效的做法，尤其眼下病人急需用药。玉安邦的决策无疑十分保险。中午12点，实验室的成员轮流离开吃饭。二组第一瓶十万单位文瑞素。话音刚落，医生匆匆冲进来，将一小瓶文瑞素取走。哎、组长，二组领先了，咱们要不要抄作业？是啊，组长，二组的办法挺快的。如果咱们组加入一起干，照这个速度，估计四五天就能凑足百万单位文瑞素。组长。进化需要大运气的，不可强求。我紧盯显微镜，八成文瑞军共生体进入生死关头。进化窗口开启，倒计时150秒。哦，准备。我说加什么试剂？马上加。方向一，暴血，加入微量月桂醇、聚弥硫酸酯钠、磷酸二氢钾。文瑞军共生体有万分之一的个体将进化出暴血机制，临死前爆发分泌巨量文瑞素，榨干体内残余养料。文瑞素总体生产率上升百分之十。月桂醇、聚弥硫酸酯钠、磷酸二氢钾有没有？有，都有。前三支培养瓶，微量加入。方向二，减肥瘦身，加入微量椰油酰胺、丙基甜菜碱、皮硫翁辛。千分之一的文瑞菌共生体将进化出减肥瘦身机制，在自身营养充足时，主动分泌更多文瑞素，以避免过度肥胖。文瑞素总体生产率上升百分之九。椰油酰胺、丙基甜菜碱。匹硫翁辛，微量加入中间三支培养瓶。
，最后四肢培养平，把我刚刚说的几种药全部微量加入。随后组员们一阵忙乱，哎、组长，共生体都死了，完蛋，死干净了。组长让加的东西太离谱了，我记得月桂纯是洗发水的原料，怎么能用来养菌？幸亏提前分出一半共生体给二组，不然一波灭绝了。玉安邦看向我，啊，死光了？没有，进化的阵痛，每次进化会死掉绝大部分菌，但有万分之一的菌会幸运进化存活下来，取代原先的菌种。但你怎么确定有万分之一的菌幸存？万一全死光了呢？等，等培养瓶里重新出现活菌、啊。我那边缺人手，你要不要来？我得盯着这十只培养瓶，把我组员借你吧。进化军出现得等到晚上，你们先去帮二组干活。等进化军出来了，我喊你们回来。两个组都是老熟人，混合在一起也没有敌意，反而彼此开玩笑。哎呦，老李同志来投诚了！什么投诚？这叫战场起义！文瑞大神这波翻车了，一顿操作猛如虎，差点把文瑞军干灭绝了。老刘同志啊，分组时你抢着去文瑞那组，现在是不是很后悔？哼，有什么后悔的？翻车的大神也是大神，跟大神混一会儿不亏。文瑞素可是人家名字来命名的。这时马教授风风火火的走了进来。文瑞素有效，但剂量不够，尽快制出一百万单位。下一秒，他看清了实验室的人数分布、啊。胡闹！一组的人怎么跑二组去了？我让他们过去的。文瑞同志往培养瓶里加了些成分，均看上去死光了。我把一组的同志戒掉过来，先用用。我在诱导进化，会有万分之一的菌进化幸存。等晚上进化军出现，一组组员再回去干活。好，那我正式宣布好消息。我刚从老赵那里回来，第一针十万单位的文瑞素用下去，感染明显遏制。医生做了微量实验，证实文瑞素对于多重耐药爆慢，多重耐药结合都有直接灭杀作用，对其他超级细菌的效果有待验证。但毫无疑问，文瑞素缓解了世界抗生素的燃眉之急。医学界抗生素危机持续多年，因为文瑞素的问世，终于可以喘口气。当然，老赵也有救了，庆功宴之后再开。救人要紧，干活！老赵两脚还在溃烂，需要尽快注射文瑞素才能保住。随着时间的推移，第二组的第二瓶文瑞素被匆匆赶来的医生取走，而我却还在找活菌。有把握吗？前六瓶有把握，后四瓶纯熟毒、啊。有把握合毒，分别指什么？文瑞素的出产速度能翻大概十倍，这是有把握的前六瓶。至于毒，我也猜不到会发生什么，可能生产速度翻二十倍，可能翻更多。可能发生其他变异，也有可能死光。是的，加油吧，臭小子。